ഈ ന്യൂസ് നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് നമസ്കാരം സി സി ടി വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുന്നംകുളത്ത് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ ജലപീരങ്കി കോവിഡാനന്തര തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിക്കും നഗരശുചിത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ബജറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വർക്ക് നിയർ ഹോം രീതിയിൽ ചെറുകിട ഐ ടി പാർക്കുകൾ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തൊഴിലില്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്ക് സംരംഭക ശ്രീ ഡാറ്റ ബാങ്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സംരംഭകത്വ വായ്പകളും നൽകും സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് കുതിരവേലയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഇക്കുറി ആരവങ്ങളില്ലാതെ നിയന്ത്രണങ്ങളോടെയാണ് വേലാഘോഷം വാർത്തകൾ വിശദമായി എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ നടത്തുന്ന പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ കുന്നംകുളത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിച്ചു കേരള സർക്കാരിന്റെ പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിനും നിയമന നിരോധനത്തിനുമെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചും സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പിൽ സമരം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചുമാണ് യുവമോർച്ച പ്രവർത്തകർ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ കുന്നംകുളത്തെ ഓഫീസിലേക്ക് മാർച്ച് നടത്തിയത് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡിലെ ബി ജെ പി ഓഫീസിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച മാർച്ച് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വെച്ച് പോലീസ് തടഞ്ഞു പ്രവർത്തകർ ബാരിക്കേഡ് തകർക്കാൻ നോക്കിയതോടെ പോലീസ് ജലപീരങ്കി പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നു യുവമോർച്ച ജില്ലാ പ്രസിഡന്റ് സബീഷ് മരുതയൂർ മാർച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കുന്നംകുളം മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് രാജേഷ് കുട്ടഞ്ചേരി അധ്യക്ഷനായി ബി ജെ പി മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് സുഭാഷ് പാക്കത്ത് ജനറൽ സെക്രട്ടറി പി ജെ ജെബിൻ ശ്രീജിത്ത് കമ്പിപ്പാലം യുവമോർച്ച ജില്ലാ ട്രഷർ വിമൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഗോകുൽ ചേലക്കര മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് ഹരിഹരൻ ഗുരീശ്വരൻ വി ആർ സജിത്ത് സജി കടിക്കാട് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിലെ കൊമ്പൻ വലിയ കേശവന് ദേഹാസ്വസ്ഥ്യം ഇന്നലെ രാത്രി കിടന്ന കൊമ്പന് ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല സാധാരണ ദിവസങ്ങളിൽ രാവിലെ ആറിന് പാപ്പാന്മാർ അരികിലെത്തുമ്പോഴേക്കും ആന എഴുന്നേൽക്കാറുള്ളതാണ് ഏഴുമണിയായിട്ടും പാപ്പാന്മാരുടെ പരിശ്രമത്തിൽ ആനയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കാനായില്ല തുടർന്ന് ഡോക്ടർ കെ വി വിവേകിന്റെ ക്ഷമിക്കണം ഡോക്ടർ കെ വിവേകിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് കയറ്റി ചികിത്സ തുടർന്നു വടവും ജെ സി ബിയും ഉപയോഗിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടോടെ ആന തനിയെ എഴുന്നേറ്റു വൈറലകിപ്പോയതിന്റെ ക്ഷീണമാണ് ആനയ്ക്ക് എഴുന്നേൽക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതെന്ന് ഡോക്ടർമാർ പറഞ്ഞു ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് പുറത്ത് മുഴ കണ്ടതിനെ തുടർന്ന് വിദഗ്ദ്ധ ചികിത്സ നൽകുകയും ഭേദമാവുകയും ചെയ്തിരുന്നു ദേവസ്വത്തിലെ മുൻനിര കൊമ്പനായ വലിയ കേശവന് ആരാധകരേറെയാണ് മെട്രോമാൻ ഇ ശ്രീധരൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് പാർട്ടി ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ മത്സരരംഗത്തുണ്ടാകുമെന്നും ഇ ശ്രീധരൻ പൊന്നാനിയിലെ വസതിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം കേരളത്തിന് നിരവധി ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ടെന്നും ഇതിന് ബി ജെ പിക്ക് മാത്രമേ കഴിയൂവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷമായി കേരളത്തിലുള്ള തന്റെ അനുഭവത്തിൽ യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനത്തിനായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു കൂടാതെ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് യോജിച്ചു പോകുന്നുമില്ല യു ഡി എഫിനും എൽ ഡി എഫിനും നാടിന്റെ വികസനത്തിനപ്പുറം പാർട്ടി താൽപ്പര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നാടിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്നാൽ മാത്രമേ സാധിക്കൂ ഇതാണ് ഇത്തരമൊരു തീരുമാനമെടുത്തത് പാർട്ടി എന്ത് ചുമതല തന്നാലും സ്വീകരിക്കും ബി ജെ പിയുടെ പ്രകടന പത്രികയിലേക്ക് പല നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട് മെട്രോമാൻ പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിനെയും എൽ ഡി എഫിനെയും വില കുറച്ചു കണ്ട് രാഷ്ട്രീയമായി ആക്രമിക്കലല്ല ലക്ഷ്യം നിഷ്പക്ഷനായി നിന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് രാഷ്ട്രീയ പ്രവേശം എനിക്കിപ്പോൾ തോന്നി എൻ്റെ 
കേരളത്തിലുള്ള ഗവൺമെൻറ് ചുമതലകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പാലാരിവട്ടാണ് ഒടുക്കത്തെ ചുമതല അതിൻ്റെ പണിയും കഴിഞ്ഞു ഈ അടുത്ത മാസം പത്താം തീയതിയോട് കൂടി പാലാരിവട്ടം തുറന്നു കൊടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പി ഡബ്ല്യു ഡി മിനിസ്റ്ററെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഈ ഔദ്യോഗിക ജോലി ചെയ്യുന്ന ചെയ്തതിന് ശേഷം കേരളത്തിലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വരും ചെയ്യണമെങ്കിൽ കാര്യമായിട്ട് ബി ജെ പിയുടെ അവിടെ നിന്നാലേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ള ഒരു ബോധ്യമെന്ന് എനിക്ക് പ്രത്യേക കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റും ബി ജെ പി ഗവൺമെൻറ്റാണ് ഇവിടെ നാട്ടുകാർ പലർക്കും യു ഡി എഫ് ആയിട്ടും എൽ ഡി എഫ് ആയിട്ടും അത് അവർ രണ്ടുപേരും സാധിക്കാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ഇനിയും ഉണ്ട് ചെയ്യാനിവിടെ അത് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബി ജെ പിക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ആ ഒരൊറ്റ ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ബി ജെ പി ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഗവർണർ പദവിയോട് തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും പാർട്ടി പറഞ്ഞാൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്നും ശ്രീധരൻ മാധ്യമങ്ങളോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തു കോവിഡാനന്തര തൊഴിലവസരം സൃഷ്ടിക്കും നഗരശുചിത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി കുന്നുംകുളം നഗരസഭാ ബജറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വർക്ക് നിയർ ഹോം രീതിയിൽ ചെറുകിട ഐ ടി പാർക്കുകൾ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാൻ സൌമ്യ അനിലൻ കുന്നുംകുളം നഗരസഭയുടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷത്തേക്കുള്ള പുതിയ ബജറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കോവിഡാനന്തരം കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനാണ് പ്രധാന പരിഗണന ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വർക്ക് നിയർ ഹോം രീതിയിൽ ചെറുകിട ഐ ടി പാർക്കുകൾ ഈ വർഷം നടപ്പിലാക്കും തൊഴിലില്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്ക് സംരംഭകശ്രീ ഡാറ്റാ ബാങ്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സംരംഭകത്വ വായ്പകളും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പത്ത് ലക്ഷം വകീരുത്തിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കോടി നാൽപ്പത്തിനാല് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത്താറ് രൂപ മുന്നിരിപ്പും നൂറ്റി ഒമ്പത് കോടി അമ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റെട്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് രൂപ തൻവർഷ നീക്കിയിരിപ്പും ഉൾപ്പെടെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് കോടി രണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തിനാലായിരത്തി എഴുപത്തിനാല് രൂപ ആകിയ വരവും നൂറ് കോടി പത്തൊൻപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാല് രൂപയുടെ തൻവർഷ ചെലവും ഒരു കോടി എൺപത്തി മൂന്ന് ലക്ഷത്തി മുപ്പത്താറായിരത്തി നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷത്തെ പുതുക്കിയ ബജറ്റും മുന്നിരിപ്പും തൻവർഷ വരവും ഉൾപ്പെടെ ഇരുന്നൂറ്റി എട്ട് കോടി എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപ വരവും നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് കോടി അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരത്തി തൊള്ളായിരം രൂപ ചെലവും പന്ത്രണ്ട് കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്താറായിരത്തി നാനൂറ്റി എഴുപത് രൂപ നീക്കിയിരിപ്പും പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മതിപ്പ് ബജറ്റുമാണ് അവതരിപ്പിച്ചത് കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ തനത് തൊഴിലുകളായ ബുക്ക് ബൈൻഡിങ് പ്രിന്റിങ് കരിങ്കൽ ശില്പ നിർമ്മാണം മൺപാത്ര നിർമ്മാണം എന്നിവയുടെ പരിപോഷണത്തിനായി അഞ്ച് ലക്ഷം ചെലവഴിക്കും കവുങ്ങ് കർഷകരുടെ വിളകൾക്ക് വിപണി മൂല്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നാല് ലക്ഷം രൂപയും വകീരുത്തും തിരുത്തിക്കാട് ബണ്ട് പാടശേഖരത്തിലെ കൃഷി പുനരാരംഭിക്കുന്നതിന് പാടശേഖര സമിതികൾക്കായി മുപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വകീരുത്തി ഇതോടൊപ്പം പാടശേഖര ദ്രവമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് വികേന്ദ്രീകൃത സംസ്കരണ പ്ലാന്റുകളും നഗരസഭയിൽ അടിയന്തരമായി സ്ഥാപിക്കും കുടുംബശ്രീ പാടശേഖര സമിതി എന്നിവയുടെ അഭിമുഖ്യത്തിൽ ചെറുകിട നെല്ലുകുത്ത് കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കും കുന്നംകുളത്തിൻ്റെ തനത് ബ്രാൻഡിൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉൽപ്പാദന കേന്ദ്രം ചകിരിനാരെ അലങ്കാര വസ്തു നിർമ്മാണം എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കും നഗരത്തിലും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലും സീസണൽ മാർക്കറ്റുകൾ ഏർപ്പെടുത്തും തൊഴിലുറപ്പ് തൊഴിലാളികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി ഗ്രീൻ പാർക്ക് അഗ്രോ നഴ്സറി ആരംഭിക്കുന്നതിന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം വകീരുത്തി നല്ല വീട് നല്ല നഗരം ശുചിത്വ പ്രതിക്കായി രണ്ട് ദശാംശം ഏഴ് ആറ് കോടി രൂപയാണ് വകീരുത്തിയിട്ടുള്ളത് സമ്പൂർണ്ണ ശുചിത്വ വാർഡ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഒരു ലക്ഷം രൂപ നീക്കിവെക്കും ബയോ പാർക്കിനോടനുബന്ധിച്ച് സാങ്കേതിക വിദ്യകളോടെയുള്ള ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണ പരിശീലന ഓപ്പൺ കോഴ്സുകൾ ആരംഭിക്കാൻ അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിൽ ഗ്രീൻ ടെക്നോളജി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സ്ഥാപിക്കും നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ സിത രവീന്ദ്രൻ സിറം സമിതി അധ്യക്ഷർ കൌൺസിലർമാർ തുടങ്ങിയവർ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തു സിസിടിവി ന്യൂസ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയുടെ വികസന മുന്നേറ്റം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയാണെന്ന് കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭയിൽ പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിച്ച വികസന സെമിനാർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഫണ്ട് ചെലവഴിക്കുന്നതിലും പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിലും ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഒന്നാമതാണെന്ന് എന്നത് അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നു ഭരണസമിതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊതുസമൂഹവും ഒറ്റക്കെട്ടായി നിന്നാൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ സ
ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ അധികാരം ഏറ്റവും നല്ല നിലയിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുന്നത് കേരളത്തിലാണെന്ന് നമുക്കറിയാം ഇതിൽ എല്ലായിടത്തും അധികാര കേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ ഭേദഗതിയുടെ ഒരു ഭാഗമായിട്ട് തീരുമാനം വന്നെങ്കിലും എങ്ങനെയാണ് പദ്ധതികൾ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നത് എന്ന് പഠിക്കാൻ ഇപ്പോഴും കേരളത്തിലേക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രതിനിധികൾ വരുന്നുണ്ട് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന ഈ കേന്ദ്രീകരണ പ്രക്രിയയുടെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായിട്ടുള്ള തെളിവാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിർവഹിച്ചു ഈ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മർമ്മം നിലക്കുന്നു ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഗുണഫലം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിന് പൊതുവിലാണ് കേരളത്തിന് പൊതുവിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ പിന്നണിയിൽ കിടക്കുന്ന ജനങ്ങൾ ജനവിഭാഗങ്ങളാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കുട്ടികളുടെ തുടർന്നുള്ള പഠനത്തിന് വലിയ പണം ചെലവഴിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുടുംബങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള മഹാഭൂരിഭാഗം കുടുംബങ്ങളും ആശ്രയിക്കുന്നത് പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി തോമസ് ഐസക് മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ ആശംസ നേർന്നു പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സെക്രട്ടറി ഷാജഹാൻ ഐ എ എസ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഇ കെ ജീവൻബാബു ഐ എ എസ് തുടങ്ങിയവർ ഓൺലൈനിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം നഗരസഭ ഗവൺമെന്റ് ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന സ്കൂൾ ലാബ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രിയും കുന്നംകുളം എം എൽ എയുമായ എ സി മൊയ്തീൻ ശ്രമഫലമായി രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ ബജറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയത് നഗരസഭ ചെയർപേഴ്സൺ സീതാരവീന്ദ്രൻ ശിലാപലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പി കെ ഷബീർ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ പി എം സുരേഷ് ടി സോമശേഖരൻ പ്രിയ സജീഷ് സജിനി പ്രേമൻ സി പി എം ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടി കെ വാസു വാർഡ് കൌൺസിലർ ലബീബ് ഹസൻ മുൻ നഗരസഭ ചെയർമാൻ കെ സി ബാബു സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഷൈജ ഹെഡ് മാസ്റ്റർ മണികണ്ഠൻ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ശ്രീകാന്ത് എന്നിവർ സംബന്ധിച്ചു ചടങ്ങിൽ വിരമിക്കുന്ന സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ പി ടി ഷൈജ അധ്യാപിക നർഗീസ് കാദിരി എന്നിവർക്ക് ഉപഹാരം നൽകി യാത്രയപ്പ് നൽകി പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച ചാവക്കാട് ഗവൺമെന്റ് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ എം എൽ എ ശിലാഫലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു നഗരസഭാ ചെയർമാൻ എം കൃഷ്ണദാസ് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ അനീഷ്മ ഷനോജ് സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷരായ എ എം ഷെഫീർ ഷൈലജ സുധൻ എ എസ് മനോജ് സ്കൂൾ പ്രിൻസിപ്പൽ വി എസ് ബീന പ്രധാനാധ്യാപിക കെ സി ഉഷ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കൊരട്ടിക്കര ഗവൺമെന്റ് യു പി സ്കൂളിൽ മന്ത്രി എ സി മൊയ്തിന്റെ ശ്രമഫലമായി ഒരു കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ച് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏഴ് ക്ലാസ് മുറികളോടു കൂടിയുള്ള ഹൈടെക് ഇരുനില കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമ്മാണ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ ശിലാപലകം അനാച്ഛാദനം ചെയ്തു വിദ്യാഭ്യാസ ആരോഗ്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജയകുമാർ പൂളയ്ക്കൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് കുമാർ റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു വികസനകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു ധർമ്മൻ വാർഡ് മെമ്പർ എം എം നിർമ്മല എന്നിവർ ആശംസ അർപ്പിച്ചു സ്കൂൾ ഹെഡ് മിസ്ട്രസ് ദീപ വി എസ് സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് ജയസൂര്യൻ നന്ദി പറഞ്ഞു സ്കൂളിൽ നടന്ന പൊതുസമ്മേളനം ചൊവന്നൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ആൻസി വില്യംസ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കാട്ടകമ്പൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഇ എസ് രേഷ്മ അധ്യക്ഷയായി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗം പത്മ വേണുഗോപാൽ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പി എ യദുകൃഷ്ണൻ പ്രിൻസിപ്പാൾ കെ വി വൃന്ദ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് സി ജി രഘുനാഥ് പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു അൻപത് ലക്ഷം രൂപ ചെലവിട്ടാണ് ഹയർ സെക്കൻഡറി വിഭാഗത്തിന് കെമിസ്ട്രി ഫിസിക്സ് ബയോളജി എന്നീ ലാബുകൾ നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് വേലൂർ കിരാലൂർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം നാടിന് സമർപ്പിച്
വിവിധ ബ്യൂറോകൾക്കൊപ്പം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് സി സി ടി വി ശക്തമായ കാറ്റിൽ വേലൂരിൽ വീടിന്റെ ഒരു ഭാഗം തകർന്നു വീണു അപകടത്തിൽ ഓട് തലക്കി വീണ വീട്ടമ്മയ്ക്ക് പരിക്കേറ്റു തെക്കേ അങ്ങാടി ഒലയ്ക്കെങ്കിൽ യാക്കൂബിന്റെ വീടാണ് തകർന്നു വീണത് വീടിനുള്ളിലേക്ക് കാറ്റ് ശക്തിയായി വീശിയടിച്ച് ചുമരും മേൽക്കുരയും നിലം പൊത്തുകയായിരുന്നു ഓട് തലയിൽ വീണ് യാക്കൂബിന്റെ ഭാര്യയുടെ തലയ്ക്ക് നിസ്സാര പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട് തലനാരിഴയ്ക്കാണ് വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി ആർ ഷോബി വാർഡ് മെമ്പർ വിജിനി ഗോപി തുടങ്ങിയവർ വീട് സന്ദർശിച്ചു കെച്ചിരി ഹ്യൂമൻ ലവേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം വാർഷികവും ആംബുലൻസ് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു സിറ്റി പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്ന വാർഷിക സമ്മേളനം ചൂണ്ടൽ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് രേഖ സുരിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഹ്യൂമൻ ലവേഴ്സ് ട്രസ്റ്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി എ ഇബ്രാഹിം അധ്യക്ഷനായി ട്രസ്റ്റിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സർവീസ് ആരംഭിച്ച ആംബുലൻസ് സർവീസിന്റെ ഉദ്ഘാടനം കിഡ്നി ഫെഡറേഷൻ ചെയർമാനും ആക്സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമായ ഫാദർ ഡേവിസ് ചിർമൻ ഡ്രൈവർക്ക് താക്കോൽ കൈമാറിക്കൊണ്ട് നിർവഹിച്ചു ചൂണ്ടൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർപേഴ്സൺ വി പി ലീല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളായ ആന്റോപോൾ സി എസ് ധനീഷ് ആക്സ് ജില്ലാ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ എഫ് ജോണി സ്നേഹ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് സെക്രട്ടറി ടി ആർ മാത്യു ഹ്യൂമൻ ലവേഴ്സ് ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഭാരവാഹികളായ സജി ചിറമൽ പി അബൂബക്കർ പി എം നാസർ കോഴിക്കോട് സോൺ ഭാരവാഹികളായ ജഞ്ചാർ പാലത്ത വാസുദേവൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു ട്രസ്റ്റിന്റെ സെക്രട്ടറി ആംബുലൻസ് സർവീസിന്റെ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് നിർവഹിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് പേർക്ക് സമ്പർക്കം മൂലമാണ് രോഗബാധ അയ്യായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർക്ക് രോഗമുക്തിയുണ്ട് പതിനാല് മരണങ്ങൾ കൂടി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ നഗരസഭാ പരിധിയിൽ മൂന്ന് പേർക്ക് കോവിഡ് അർബൻ സോണിലാണ് മൂന്ന് പേർക്ക് വൈറസ് ബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചത് പൂക്കോട് തൈക്കാട് സോണുകളിൽ രോഗികളില്ല നഗരസഭയിലെ ഇരുപത്തിയേഴാം വാർഡിലുള്ള രണ്ടു പേരും പതിനാറാം വാർഡിലെ ഒരാളുമാണ് രോഗബാധിതനായത് ചാവക്കാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നടന്ന ആന്റിജൻ പരിശോധനയിൽ ഒരാൾക്ക് കോവിഡ് പൂക്കോട് സ്വദേശിക്കാണ് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് പേരെയാണ് പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാക്കിയത് മണിമലർക്കാവ് കുതിരവേലയ്ക്ക് തുടക്കമായി വാർത്ത കാണാം ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രകൃതി ഭംഗി കലകൾ മനോഹരമായ വീടുകൾ എന്റെ ഒരു ഡിയറസ്റ്റ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഗസ്റ്റായി വന്നതാണ് ഞാൻ അവരുടെ വീട് കണ്ടപ്പോ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി ഇറ്റ്സ് റിയലി ഫെന്റാസ്റ്റിക് അവരാണ് പെൺകോയെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞത് എന്തു വലിയ ഷോറൂമാണെന്നോ ഗ്രാനൈറ്റ്സ് ടൈൽസ് സി പി ബാത്റൂം ഫിറ്റിംഗ്സ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഹ്യൂജ് ട്രെൻഡി കളക്ഷൻസ് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇത് പെൺകോയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് വിലക്കുറവിന്റെയും ഗുണമേന്മയുടെയും വിസ്മയം വിവാഹ പാർട്ടി വേറുകളുടെ വമ്പൻ കളക്ഷൻ വിശാലമായ ഷോറൂം ഫ്ലോറുകൾ അഞ്ചു ഫ്ലോറുകളിലായി കിഡ്സ് കളക്ഷൻ യൂത്ത് കളക്ഷൻ വെഡിംഗ് കളക്ഷൻ മെൻസ് ലേഡീസ് കളക്ഷൻ എന്നിവ കുന്നംകുളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വസ്ത്രശേഖരം വിശാലമായ കാർ പാർക്കിംഗ് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കൽപ്പക വെഡ്ഡിംഗ്സ് പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നംകുളം ഫുട്വെയർ വിപണന രംഗത്ത് മായാത്ത മുദ്ര ബാറ്റ ബാറ്റിയുടെ മികവാർന്ന ഫോർമൽ കളക്ഷൻസ് നവീന മോഡലുകളിൽ കാഷ്വൽ കളക്ഷൻസ് നൂതന ഫാഷനുകളിലുള്ള ലേഡീസ് കളക്ഷൻസ് കിഡ്സ് കളക്ഷൻസ് വിവിധ ഇനം ബാഗുകൾ തുടങ്ങി ബാറ്റ ഇന്ത്യയുടെ സബ് ബ്രാൻഡുകൾ ഉൾപ്പെടെ പാദരക്ഷകളുടെ അതിശിപ്പിക്കുന്ന ശേഖരം ബാറ്റ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം തൃശൂർ റോഡ് കുന്നംകുളം ജോസ്കോ ഇനി മുതൽ ചാവക്കാടും a whole new collection of gold and diamond diamond ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലിയിൽ 50% വരെ കിഴിവ് അൺകട്ട് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടാതെ മറ്റനേക ആനുകൂല്യങ്ങളും ജോസ്കോ ചാവക്കാട് ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജോസ്കോ ജ്വല്ലേഴ്സ് നിയ എം ആർ ആർ എം സ്കൂൾ ചാവക്കാട് മാറുന്ന ലോകത്തിന് മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്ന മൂല്യങ്ങളുമായി ഫാൻസി ഫാബ്രിക്സ് വിവാഹം പരിശുദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ട് വിവാഹ സാരികളും പരിശുദ്ധമായിരിക്കണം പരിശുദ്ധമായ വിവാഹ സാരികൾക്ക് ഫാൻസി ഫാബ്രിക്സ് 
വിവാഹ സങ്കല്പങ്ങളിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വിശുദ്ധിയുമായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ വസ്ത്രലോകം ഫാൻസി ഫാബ്രിക്സ് വിവാഹ വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വില കുറവുള്ള കുന്നംകുളത്തെ ഏക സ്ഥാപനം ഫാൻസി ഫാബ്രിക്സ് കുന്നംകുളം ഫോൺ സീറോ ഫോർ ഡബിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ടു ഡബിൾ ടു ഫോർ വൺ ടു വി കെയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് കെച്ചേരി അത്യാധുനിക ഉപകരണങ്ങളും മികവുറ്റ ടെക്നീഷ്യൻ സേവനവുമായി വി കെയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് കെച്ചേരിയിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നൂതന സംവിധാനങ്ങളും ശീതീകരണ സൌകര്യങ്ങളുമായി ഇ സി ജി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവിധ രക്ത പരിശോധനാ ഫലങ്ങളും കൃത്യതയോടെ മിതമായ നിരക്കിൽ ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യാനുസരണം സാമ്പിളുകൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ശേഖരിക്കുന്നു വാഹന പാർക്കിംഗ് സൌകര്യവും ലഭ്യമാണ് വി കെയർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക്സ് ഫിദ സഹ്ര ആർക്കേഡ് കെച്ചേരി നല്ല ആരോഗ്യത്തിന് നല്ല ഭക്ഷണം രുചിയുള്ള ദോശയ്ക്ക് നക്ഷത്ര ദോശമാവാ കൃത്രിമ ചേരുവകളില്ലാതെ തനിനാടൻ രീതിയിൽ ആട്ടുകല്ലിൽ അരച്ചെടുത്ത ശുദ്ധമായ ദോശമാവാ മായം ചേർക്കാത്ത കൊതിയൂറും ദോശയ്ക്കായി നക്ഷത്ര ദോശമാവാ ഹോട്ടലുകളിലേക്കും കാറ്ററിംഗ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്കും ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എത്തിച്ചു നൽകുന്നു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് യുവത്വത്തിന്റെ ഫാഷൻ വസ്ത്രങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുടെ കയ്യൊപ്പോടുകൂടി പിഞ്ചോമനകൾക്ക് ചിത്രശലഭ വർണ്ണങ്ങളാൽ കുഞ്ഞുടുപ്പുകൾ ചടുലമായ ചലനങ്ങൾക്ക് ആത്മവിശ്വാസമേകാൻ പാദരക്ഷകൾ ആകർഷണീയത തുളുമ്പുന്ന വിവിധ തരം ബാഗുകൾ ഓഫർ ലോഡഡ് ഫോർ ഫേവറേറ്റ് അപ്പാരൽസ് ആൻഡ് ഫുഡ് വിയേഴ്സ് ബ്രാൻഡ് സെറ്റ് ഫിഫ്റ്റി മൾട്ടി ബ്രാൻഡ് സ്റ്റോർ ഹിലാൽ ആർക്കേഡ് തൃശൂർ റോഡ് കുന്നംകുളം ഗുരുവായൂർ ശ്രീകൃഷ്ണ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ ഗ്രൌണ്ടിൽ എച്ച് എം സി മാമ ബസാർ വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന ബിഗ് ബാഷ് ലീഗിന്റെ ജേഴ്സിയുടെയും ട്രോഫിയുടെയും പ്രകാശനം നടന്നു ട്രോഫി നഗരസഭാ വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ എ എം ഷെഫീറും ജേഴ്സി കൌൺസിലർ പി കെ നൌഫിലും പ്രകാശനം ചെയ്തു ബിഗ് ബാഷ് ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് റംഷി സെക്രട്ടറി റഷീദ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ഗുരുവായൂർ ചാവക്കാട് നഗരസഭകളിലെയും പാവറട്ടി എളവള്ളി പഞ്ചായത്തിലെയും കളിക്കാരെ ലേലത്തിൽ വിളിച്ചെടുത്ത് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ബൂംബു മാമ ബസാർ എം കെ അവഞ്ചേഴ്സ് നെന്മിനി എസ് എസ് സി തിരുവെങ്കിടം അൽ അർമാൻ താമരയൂർ ബുസാർഡ് ഗുരുവായൂർ യു സി സി എളവള്ളി എന്നീ ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കും ചാലിശ്ശേരി മുലയംപറമ്പത്ത് ഭഗവതി സേവാ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പത്മശ്രീ ലഭിച്ച രാമചന്ദ്ര പുലവരെ ആദരിച്ചു വർഷങ്ങളായി ചാലിശ്ശേരി മുലയംപറമ്പത്ത് കാവിൽ തോൽപാവക്കൂത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് രാമചന്ദ്ര പുലവരാണ് പുരാണങ്ങൾക്കു പകരം എച്ച് ഐ വി ബോധവൽക്കരണം കൊറോണ കൂത്ത് തുടങ്ങിയ കഥകൾ കൂത്തായി അവതരിപ്പിച്ചത് ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു തായ്ലന്റ് സർക്കാർ അവാർഡ് അംബേദ്കർ അവാർഡ് സംസ്ഥാന സംഗീത നാടക അക്കാദമി അവാർഡ് കലാശ്രീ അവാർഡ് തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ അവാർഡുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിൽ വെച്ച് നടന്ന ചടങ്ങിൽ ട്രസ്റ്റിമാരായ കൂട്ടൂർ മനയ്ക്കൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് തത്താണത്തു മനയ്ക്കൽ നാരായണൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് വേങ്ങാട്ടൂർ മനയ്ക്കൽ വാസുദേവൻ നമ്പൂതിരിപ്പാട് എന്നിവർ ചേർന്ന് പൊന്നാടയണി ശുഭഹാരം നൽകി ക്ഷേത്രം വെളിച്ചപ്പാട് ശിവശങ്കരൻ നായർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഗോകുൽദാസ് സ്വാഗതം ആശംസിച്ച ചടങ്ങിൽ പ്രസാദ് നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സേവനം വാതിൽ പഠിക്കൽ ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം എന്നീ പദ്ധതികൾക്ക് ചാലിശ്ശേരി സെക്ഷൻ ഓഫീസിൽ തുടക്കമായി വീട്ടിലിരുന്ന് ഫോൺ വിളിച്ചോ വാട്സ്ആപ്പ് സന്ദേശത്തിലൂടെയോ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ സേവനം ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയുടെ ചാലിശ്ശേരി സെക്ഷൻ തല ഉദ്ഘാടനം തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി ആർ കുഞ്ഞുണ്ണി നിർവഹിച്ചു ഫിലമെന്റ് രഹിത കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം പഞ്ചായത്തിലെ അംഗൻവാടികൾക്ക് എൽ ഇ ഡി ബൾബുകൾ വിതരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എ വി സന്ധ്യ നിർവഹിച്ചു ചാലിശ്ശേരി പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ പട്ടാമ്പി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ ഇ പി ഷാഹുൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഷാഹിദ മെമ്പർമാരായ ഷിവിസ് ഹുസൈൻ ആനി വിനു എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു കെ എസ് സി ബി തൃത്താല ഡിവിഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സി ശിവൻ സ്വാഗതവും ചാലിശ്ശേരി സെക്ഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ സോന കെയെ നന്ദിയും പറഞ്ഞു ഒരു ഫോൺ കോൾ മതി അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിൽ ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി ആ നിമിഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ വിട്ടുപടിക്കൽ ഉണ്ടാകും എത്രയോ വലിയ മാറ്റമാണ് കേരളത്തിലെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നത് വലിയ മാറ്റമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കൂടുതൽ ലാഭിക്കുന്നതിനും കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമതയുള്ള ബൾബുകൾ അത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞു
ചിറമനേങ്ങാട് കുന്നത്തുപറമ്പിൽ കൊച്ചു കാർത്യായനി എന്നിവരുടെ പേരക്കുട്ടിയായ പ്രണവ് എരുമപ്പെട്ടി ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ എട്ടാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിയാണ് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് ചെറുമനേങ്ങാട് കാർത്യായനി ക്ഷേത്ര കുളത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട മാലയാണ് ഇപ്പോൾ തിരികെ ലഭിച്ചത് പ്രണവും കൂട്ടുകാരും കളിക്കുന്നതിനിടെ കുളത്തിലേക്ക് പോയ ഫുട്ബോൾ എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് മാല ലഭിച്ചത് ഏകദേശം രണ്ടര പവനോളം തൂക്കം വരുന്ന സ്വർണമാലയാണ് തിരികെ ലഭിച്ചത് പാട്ടത്തിൽ വീരത്തേതിൽ ശ്രീനാരായണൻ ജയാ ദമ്പതികളുടെ മകൻ ശ്രീരാഗിന്റെ മാലയാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് ഡി വൈ എഫ് ഐ ഒരുക്കിയ അനുമോദന ചടങ്ങിൽ അംഗനവാടി അധ്യാപികയും മഹിളാ അസോസിയേഷൻ നേതാവുമായ സരസ്വതി ടീച്ചർ ഉപഹാരം സമ്മാനിച്ചു ചടങ്ങിൽ ഡി വൈ എഫ് ഐ ചെറുമനേങ്ങാട് നോർത്ത് യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് നീതു സെക്രട്ടറി ദിൽജിത്ത് സി പി ഐ എം പന്നിത്തടം ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗം പ്രഭാകരൻ ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി എം ആർ നാരായണൻ കുമാരൻ ശിവശങ്കരൻ ബാലസംഘം പ്രവർത്തകർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിലെ കല്ലുംപുറം സെന്റർ വടക്കൂട്ട് കോളനിയിലേക്കുള്ള കോൺക്രീറ്റ് റോഡിൽ കൈവരിയും തെരുവ് വിളക്കുമില്ലാത്തത് അപകടക്കുരുക്കാകുന്നു മൂന്ന് മീറ്റർ വീതിയുള്ള റോഡിന്റെ ഒരു വശത്ത് ആറടിയോളം താഴ്ചയുള്ള കുഴിയാണ് കൈവരി ഇല്ലാത്തതിനാൽ കാൽനട യാത്രക്കാർക്കും വാഹനങ്ങൾക്കും അപകട ഭീഷണിയുണ്ട് തെരുവ് വിളക്കില്ലാത്തതിനാൽ ഇരുട്ട് വീണാൽ ഈ വഴിയുള്ള യാത്ര ആശങ്കയുണ്ടാക്കുന്നതായി വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞു എട്ടോളം കുടുംബങ്ങളാണ് ഇവിടെ താമസിക്കുന്നത് ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് കുതിരവേലയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച ആരവങ്ങളും ആഘോഷങ്ങളും ഇല്ലാതെയാണ് കുതിരവേല ആഘോഷിക്കുന്നത് ക്ഷേത്ര മൈതാനത്ത് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയ അമ്പല തിരിക്കുതിരയുടെ തല കൊളുത്തിയതോടെയാണ് കുതിരവേലയ്ക്ക് തുടക്കമായത് മുൻവർഷങ്ങളിൽ രണ്ട് തിരിക്കുതിരകളും ദേശക്കുതിരകളും കുട്ടിക്കുതിരകളുമടക്കം പതിനെട്ട് കുതിരകളാണ് ക്ഷേത്രത്തിൽ എത്തിച്ചേരാറുള്ളത് എന്നാൽ ഈ വർഷം ദേശക്കുതിരകളും ആഘോഷ കമ്മിറ്റി കുതിരകളും ഉത്സവത്തിനെത്തില്ല അമ്പലക്കുതിര മാത്രമാണുള്ളത് രാവിലെ വിശേഷാൽ പൂജകൾക്ക് ശേഷം ക്ഷേത്ര തിരിക്കുതിരയെ മതിൽക്കെട്ടിനകത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിച്ചു തുടർന്ന് മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ഭഗവതി പുറത്തേക്ക് എഴുന്നള്ളിപ്പും നടക്കൽ പറയും നടന്നു ക്ഷേത്ര ചടങ്ങുകൾക്ക് ക്ഷേത്രം തന്ത്രി കീഴ്മുണ്ടയൂർ പരമേശ്വരൻ നമ്പൂതിരി മുഖ്യ കാർമ്മികനായി മേൽശാന്തി വൈകുണ്ടൻ നാരായണൻ നമ്പൂതിരി സഹകാർമ്മികനായി സന്ധ്യയ്ക്ക് വേലയുടെ പ്രധാന ആകർഷണമായ പ്രസിദ്ധമായ അരിത്താലത്തിന് തിരികൊളുത്തും രാത്രി പത്തിന് നാൽപ്പത് കലാകാരന്മാർ അണിനിരക്കുന്ന പ്രസിദ്ധമായ അരിപ്പറമേളം ആരംഭിച്ച് പുലർച്ചെ ഒരു മണിക്ക് സമാപിക്കും കാർത്തിക വേലയിൽ രാവിലെ മേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ ക്ഷേത്ര തിരിക്കുതിരയുടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കുന്നതോടെ ഈ വർഷത്തെ മണിമലർക്കാവ് കുതിരവേലയ്ക്ക് സമാപനമാകും ഉത്സവാഘോഷങ്ങൾക്ക് ക്ഷേത്രം ട്രസ്റ്റി ശിവദാസൻ പെരുവഴിക്കാട്ട് പ്രസിഡന്റ് ആലത്ത് ബാലകൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി ശിവദാസൻ വടുതല ജനറൽ കൺവീനർ സുജീഷ് അരുവാത്തോട്ടിൽ തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകും സിസിടിവി ന്യൂസ് വേലൂർ പാർപ്പിടം കുടിവെള്ളം വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകൾക്ക് പ്രത്യേക ഊന്നൽ നൽകിക്കൊണ്ട് പുനിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് പദ്ധതി രേഖ വ്യാഴാഴ്ച കാലത്ത് അകലാട് എ എം യു പി സ്കൂളിൽ ചേർന്ന വികസന സെമിനാർ ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൾ ഖാദർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലെ മാറ്റത്തിന് ജനകീയ ആസൂത്രണവും അധികാര വികേന്ദ്രീകരണത്തിനും നല്ല പങ്കാണ് വഹിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് എം എൽ എ പറഞ്ഞു പുനിയൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ടി വി സുരേന്ദ്രൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു വികസന സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ വിശ്വനാഥൻ മാസ്റ്റർ പദ്ധതി അവതരണം നടത്തി ചാവക്കാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ കെ കമറുദ്ദീൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സെലീന നാസർ സ്ഥിരം സമിതി അംഗങ്ങളായ സെമീന അഷ്റഫ് എം കെ വിജയൻ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാർ ആസൂത്രണ സമിതി വൈസ് ചെയർമാൻ എം പി ഇക്ബാൽ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി പി ബി സുഭാഷ് തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകളും ഉണ്ടായിരുന്നു കള്ളനും കാറ്റും ചതിച്ചില്ല ഇരട്ടപ്പുഴ പാറൻപടി ഫൈറ്റേഴ്സ് കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി വിരിയിച്ചിറക്കി എൺപത്തിനാല് കടലാമ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു ഉറക്കമൊഴിച്ച് കാവലിരുന്നാണ് സ്വന്തം മക്കളെന്ന പോലെ കടലാമ മുട്ടകളെ ഫൈറ്റേഴ്സ് സംരക്ഷണ സമിതി സംരക്ഷിക്കുന്നത് മുട്ടകൾ വിരിഞ്ഞ് കടലാമകളെ കടലിലേക്ക് അയച്ചതിന്റെ അതീവ സന്തോഷത്തിലാണ് കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ പതിനഞ്ച് വർഷമായി ഫൈറ്റേഴ്സ് ഈ യജ്ഞം തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം ഇതുവരെ മൂവായിരത്തിലധികം കടലാമ കുഞ്ഞുങ്ങളെയാണ് കടലിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചത് മുട്ടയിടാനായി പ്രത്യേക സ്ഥലം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ട എല്ലാ സംരക്ഷണവും കരുതലും നൽകുകയുമാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ഇത്തവണ പന്ത്രണ്ട് കൂടുകളിലായി ആയിരത്തിലധികം മുട്ടകളാണുള്ളത് പന്ത്രണ്ട് കൂടുകളിലെ ആദ്യ കൂടിലെ നൂറ്റി പതിനെട്ട് മുട്ടകളിൽ
വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെയാണ് കടലാമ തീരത്തെത്തിയത് കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് കടലാമയെ ചികിത്സയ്ക്കായി ചാവക്കാട് മൃഗാശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ എൻ ജി ജോൺ നടത്തിയ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം മരുന്നും ഇഞ്ചക്ഷനും നൽകി രണ്ടു ദിവസം കടലാമ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയണം സമിതി പ്രസിഡന്റ് പി എ സയ്യിദ് മുഹമ്മദ് എരുമപ്പട്ടി ഫോറസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ ബീറ്റ് ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ പി ആർ അരുൺ ഫഹദ് മഹാത്മ പി എ നസീർ കെ എസ് ഷംനാഥ് കെ എസ് സുഹൈൽ പി എ ഫൈസൽ പി എ റജീബ് എന്നിവർ ചേർന്ന് കടലാമിയെ സൂര്യ കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി പരിക്ക് പൂർണമായും മാറിയാൽ കടലാമിയെ കടലിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടാനാണ് സമിതിയുടെ തീരുമാനം കടലാമ സംരക്ഷണ സമിതി എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗവും നഗരസഭാ വൈസ് ചെയർമാനുമായ കെ കെ മുബാറക്ക് കടലാമ സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം സന്ദർശിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് ഗുരുവായൂർ പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ കെ എസ് ആർ ടി സി ഉദ്യോഗസ്ഥനെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി തിരുവനന്തപുരം കട്ടക്കാട് സ്വദേശി എൽ ആർ ബാബുവാണ് മരിച്ചത് രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഗുരുവായൂർ ഡിപ്പോയിലെ ചെക്കിംഗ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പടിഞ്ഞാറെ നടയിലെ ഫ്ളാറ്റിൽ തനിച്ചായിരുന്നു താമസം ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ഫാനിൽ മരിച്ച നിലയിലാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഗുരുവായൂർ ടെമ്പിൾ പോലീസ് എത്തി മേൽനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു സാമ്പത്തിക ബാധ്യത മൂലം ആത്മഹത്യ ചെയ്തതാകാമെന്ന് കരുതുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു കടവല്ലൂർ പഞ്ചായത്തിൽ വികസന സെമിനാർ നടത്തി പഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷൻ പി ഐ രാജേന്ദ്രൻ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു പഞ്ചായത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഹാളിൽ നടന്ന യോഗത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ഉപാധ്യക്ഷ ഫൌസി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വികസന കാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ പ്രഭാത് മുല്ലപ്പള്ളി പദ്ധതി വിശദീകരണം ചെയ്തു ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ജയകുമാർ പൂളയ്ക്കൽ ക്ഷേമകാര്യ സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ബിന്ദു ധർമ്മൻ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി ഉല്ലാസ് കുമാർ എന്നിവർ സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു പൊതുവിദ്യാലയങ്ങളിൽ പഠിക്കുന്ന യു പി വിഭാഗം കുട്ടികളുടെ വീടുകളിൽ ശാസ്ത്ര ലാബ് സജ്ജമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന ലാബറ്റ് ഹോം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ഗുരുവായൂർ നഗരസഭ ക്ലസ്റ്റർ റിസോഴ്സ് സെന്റർ തല ശില്പശാല നടന്നു ഗുരുവായൂർ ജി യു പി സ്കൂളിൽ നടന്ന ശില്പശാല വാർഡ് കൌൺസിലർ ശോഭാ ഹരിനാരായണൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു അധ്യാപിക സി മീന അധ്യക്ഷയായിരുന്നു ഷിജി വർഗീസ് പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി വിനീഷ് ജോയ്സ് സി ഐ മീന ബിജി ചാക്കു തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു കണ്ടൽ കയ്യേറ്റം തടയാനും കണ്ടൽ കാടുകളിലെ സംരക്ഷണത്തിനും ജനകീയ സംവിധാനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായ ഇടപെടൽ നടത്തണമെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ ഫോറസ്റ്റ് ഓഫീസർ യു സജീവ് കുമാർ പാവറട്ടി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കോൺവെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെയും ജനകീയ ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെയും സഹകരണത്തോടെ കണ്ടല് കണ്ട പൂക്കണ്ടൽ എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തീരദേശ പരിപാലനവും തീരദേശ നിയന്ത്രണ നിയമങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് കണ്ടലിന് മുന്തിയ പരിഗണന നൽകി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് തദ്ദേശീയരുടെ നിതാന്ത ശ്രദ്ധ ആവശ്യമാണ് വെമ്മേനാട് പെരിങ്ങാട് ചേറ്റുവ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കണ്ടൽ കാടുകളുടെ സംരക്ഷണം കുടിവെള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ സഹായകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു പാവറട്ടി ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കോൺവെന്റ് എൽ പി സ്കൂളിന്റെയും ജനകീയ ചലച്ചിത്ര വേദിയുടെയും സഹകരണത്തോടെയാണ് കണ്ടല് കണ്ട പൂക്കണ്ടലി എന്ന മ്യൂസിക് വീഡിയോ തയ്യാറാക്കുന്നത് റാഫി നീലങ്കാവിൽ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നു കല്ലേൻ പൂക്കുടന്റെ മകനും അധ്യാപകനുമായ ആനന്ദ് പൈതലേൻ കുട്ടികളുമായി സംവദിച്ചു പ്രദേശത്ത് മനുഷ്യജന്യമായ മാലിന്യങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് കണ്ടൽ കാട്ടിലും അവയുടെ ശ്വസന വേരുകൾക്കും ഇടയിലാണ് ഇത് പ്രജനന കേന്ദ്രങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നുണ്ടെന്നും വീഡിയോയിൽ എഴുപത്തിമൂന്നാം വയസ്സിൽ പാടി അഭിനയിച്ചിരിക്കുകയാണ് അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങ് കണ്ടലിന്റെ സൗന്ദര്യത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം അവയുടെ സംരക്ഷണം നമ്മുടെ കടമയാണെന്ന് വീഡിയോ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു മേരിമോളുടെ കണ്ടൽ ജീവിതം എന്ന ഹ്രസ്വചിത്രത്തിലും ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അറുമുഖൻ വെങ്കിടങ്ങ് തന്നെയാണ് മുല്ലശ്ശേരി എ ഇ ഒ ടി എസ് ഷോജ പ്രധാനാധ്യാപിക സിസ്റ്റർ ലിനി തെരസ് അധ്യാപിക സെമി എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ സംബന്ധിച്ചു സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ഗുരുവായൂർ നിയോജക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉന്നത സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വ്യാപാരി കുടുംബങ്ങളെ അനുമോദിച്ചു ഓൾ കേരള ടു വീലർ ഡീലേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ സെൻട്രൽ സോൺ പ്രസിഡന്റായും സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റായും തെരഞ്ഞെടുത്ത ജോജി തോമസ് ഓൾ കേരള പ്രൈവറ്റ് ബസ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഫെഡറേഷൻ ജില്ലാ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയായി തെരഞ്ഞെടുത്ത കെ കെ സേതുമാധവൻ ഒപ്റ്റിക്കൽസ് അസോസിയേഷൻസ് ജില്ലാ പ്രസിഡന്റായി തെരഞ്ഞെടുത്ത പി എസ് അക്ബർ എന്നിവരെയാണ് ആദരിച്ചത് കേരള വ്യാപാരി വ്യവസായ ഏകോപന സമിതി ജില്ലാ പ്ര
ചാവക്കാട് മുതുവട്ടൂർ ചെറ്റിയാലക്കൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം ആഘോഷിച്ചു കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് ഇത്തവണ ചടങ്ങുകൾ മാത്രമാണ് നടത്തിയത് പുലർച്ചെ നിർമാല്യ ദർശനം കേളി എന്നിവയുണ്ടായി തിരുമേനി ദൊഡ്ഡുമഠത്തിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണന്റെ കാർമ്മികത്വത്തിൽ വിശേഷാൽ പൂജകൾ നടന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മുപ്പതിന് ചെണ്ടമേളത്തിന്റെ അകമ്പടിയോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പ് നടക്കൽപ്പാറ എന്നിവയും വൈകിട്ട് ആറിന് ദീപാരാധന ചെണ്ടമേളത്തോടെ എഴുന്നള്ളിപ്പും പേരകം മൂലസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചെറുതാലം വരവും നടന്നു തുടർന്ന് പൊങ്ങിലടി സമർപ്പണത്തോടെ സമർപ്പണത്തോടെ ഇത്തവണത്തെ കുംഭഭരണി മഹോത്സവം സമാപിച്ചു ക്ഷേത്രം ഊരാളൻ കോട്ടയം ചന്ദ്രശേഖരൻ നേതൃത്വം നൽകി പ്ലാസ്റ്റിക് കൊണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ വരുതിയിലാക്കി മുനീഷ് മൂസ കാണാം റിപ്പോർട്ടിയുടെ വേളത്തിൽ ായി ഗുണമേന്മയും വിലക്കുറവും സെലക്ഷനും ഇടനീത വർണ്ണവസ്ത്രങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാക്കിയ കേരള വസ്ത്രാലയം ഏറ്റവും പുതിയ ഫാഷൻ തുണിത്തരങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ വരവേൽക്കുന്നു കേരള വസ്ത്രാലയം പട്ടാമ്പി റോഡ് കുന്നുകുളം ഫർണിച്ചർ നിർമ്മാണ രംഗത്ത് ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തെ അനുഭവ സമ്പത്തുമായി അൽമബ് ഫർണിഷിംഗ് വേലത്തൂർ കച്ചേരിപ്പടി മൂന്ന് നിലകളിലായി വൈവിധ്യമാർന്ന ഫർണിച്ചറുകളുടെ വിപുലമായ ശേഖരം നിങ്ങൾക്കായി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു അൽമ ഫർണിഷിംഗ് വയലത്തൂർ കച്ചേരിപ്പടി മൊബൈൽ സെവൻ സീറോ ത്രീ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഡബിൾ സീറോ വ്യാപാര നഗരിയായ കുന്നംകുളത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രമായി ഇന്നർവെയറുകളുടെ കമ്പനിയ ശേഖരവുമായി ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ് ബ്രാൻഡ് ഇന്നർവെയറുകളുടെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഷോറൂം ലോകോത്തര ബ്രാൻഡുകളായ ജോക്കി വി സ്റ്റാർ ബ്ലോസംസ് ഏഞ്ചൽ ഫാംസ് രാംരാജ് തുടങ്ങിയ കമ്പനികളുടെ ഇന്നർവെയേഴ്സ് സ്കൂൾ ബ്ര സ്ലിപ്സ ടൈപ്പ് ഫോർ വുമൺസ് സ്പോർട്സ് ബ്ര ഇൻ ഷേപ്പ് ഷേപ്പർ ബ്രാൻഡഡ് ബ്ര എന്നിവ ഇനി മിതമായ വിലയിൽ ലാഗ് ഇയർ ബോഡി കാരിയർ ബോഡി ഇന്നർ പ്ലാനറ്റ് ആർജി ടവർ വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് കുന്നംകുളം ഫോർ നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിലേക്കും വീട്ടിലേക്കും ആവശ്യമായ ഫർണിച്ചറുകൾ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഇനി പല കടകൾ കയറിയിറങ്ങേണ്ട പകരം എല്ലാത്തരം ഫർണിച്ചറുകളും വിപണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന തൃശൂർ കൊടുങ്ങല്ലൂർ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആർ ഡി ഫർണിച്ചറിലേക്ക് വന്നാൽ മതി വെറും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് കസേരയും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയ്ക്ക് ദിവാൻ കോട്ടും തുടങ്ങി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിനും വീടിനും ഇണങ്ങിയ എല്ലാത്തരം ഫർണിച്ചറുകളും ഇവിടെ ലഭ്യമാണ് ആർ ഡി ഫർണിച്ചർ ഫ്രണ്ട്സ് നഗർ സോമൽ റോഡ് ചേവു തൃശൂർ ഡബിൾ നയൻ സിക്സ് വൺ ത്രീ ഫൈവ് ടു ഡബിൾ നയൻ ഫൈവ് ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തേക്ക് പൈസ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ റെഡി ആയില്ലേ കുമാരി പറയുന്ന പലിശ പലിശ മാത്രല്ലോ പലിശ കൂട്ടുപലിശ കത്തി പലിശ അതിന്റെ മേലെ പലിശ അങ്ങനെ പെരുകി പെരുകി അവസാന ഒരു ലോക്ക് വീഴും അതെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സ്വർണ്ണം എടുത്ത് എൻ ടി സി കൊണ്ട് വെച്ചാൽ പോരെ കുറഞ്ഞ പലിശയ്ക്ക് സ്വർണത്തിന്റെ മൂല്യത്തിനുള്ള പണം അവര് തരുവല്ലോ ലോക്ക് വീഴാത്ത ഗോൾഡ് ലോണിന് എൻ ടി സി കെയറിംഗ് ലൈഫ് എൻ ടി സി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് മുൻപുള്ള സുവർണ ചരിത്രം കുന്നംകുളത്തിന് നൽകിയ സുവർണ പാരമ്പര്യം ചരിത്രവും പാരമ്പര്യവും സ്വർണ ലിപിയിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സിന്റെ നവീകരിച്ച ഷോറൂം സമർപ്പിക്കുന്നു സന്തോഷത്തിന്റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും നിമിഷങ്ങൾ പരിശുദ്ധിയിൽ തീർത്ത് പൊന്നിൽ നിന്നാകട്ടെ മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം വാർത്തയിലേക്ക് അണ്ടത്തോട് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തെ കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാക്കി ഉയർത്തി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഓൺലൈനിലൂടെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ കെ ശൈലജ ടീച്ചർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു തുടർന്ന് അണ്ടത്തോട് സി എച്ച് സിയിൽ നടത്തിയ ചടങ്ങിൽ ഗുരുവായൂർ എം എൽ എ കെ വി അബ്ദുൽ ഖാദർ ശിലാഫലകം അനുചാദനം ചെയ്തു പകൽ മുഴുവൻ സമയവും ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ അണ്ടത്തോട് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രം മാറുമെന്നും എം എൽ എ ജനങ്ങൾ ഉറപ്പ് നൽകി പുനീർകുളം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷഹീർ സ്വാഗതം പറഞ്ഞ ചടങ്ങിൽ നവീകരിച്ച കുടുംബാരോഗ്യ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനവും എം എൽ എ നിർവഹിച്ചു മെഡിക്കൽ ഓഫീസർ ഇൻചാർജ് ഡോക്ടർ അനിൽ പിഷാരടി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ അബ്ദുൾ റഹീം വീട്ടുപറമ്പിൽ പുനിയൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഇ കെ നിഷർ സ്ഥിരം സമിതി ചെയർമാൻമാരായ പ്രേമ സിദ്ധാർത്ഥൻ ആലത്തേൽ മൂസ ടി ബി ബിന്ദു വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് എ ഡി ധനീപ് പ്രവീൺ പ്രസാദ് എ കെ മൊയ്തുണ്ണി രാജു കളത്തിങ്ങൽ ത
സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളെല്ലാം കുത്തിയിട്ട സന്ദർഭത്തിലും ഇവിടെ കോവിഡ് വന്ന ആളുകളെ ചികിത്സിക്കാൻ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന് കഴിഞ്ഞത് എന്നുള്ളത് സാഭിമാനം നമ്മൾ ഓർക്കുകയാണ് അഭിമാനകരമായ ഒരു നേട്ടമാണ് മൂന്ന് തട്ടിലുള്ള ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ സംവിധാനം പ്രാഥമിക തലത്തിൽ ബ്ലോക്ക് താലൂക്ക് തലത്തിൽ ജില്ലാ തലത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് തലത്തിലും ഒക്കെ ചികിത്സിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോവിഡിനെ നമ്മൾ നേരിട്ടത് കോവിഡ് ചിലവക്കാരനല്ല സി എ എക്കെതിരായ ഹർത്താലിനെ പിന്തുണച്ച സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ കേസെടുത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് വെൽഫെയർ പാർട്ടി ഇരുമ്മപ്പെട്ടി പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി കടങ്ങോട് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രതിഷേധ സംഗമം നടത്തി കുന്നംകുളം മണ്ഡലം വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അഷഫ് മങ്ങാട് പ്രതിഷേധ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മുട്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ് പ്രസിഡന്റ് കാസിം മുട്ടിക്കൽ ഹസൻ ചിറ്റണ്ട എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി കനോലി കനാലിലെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് നൂതന ആശയവുമായി രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ചാവക്കാട് സ്വദേശിയായ മുനീഷ് മൂസ പുഴകളിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ബോട്ടിലുകൾ കൊണ്ട് ഉഗ്രൻ കയാക്ക് നിർമ്മിച്ച് കനോലി കനാലിന് സംരക്ഷണം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ തിരുവത്ര പുത്തൻകടപ്പുറം കേരന്റകത്ത് മുനീഷ് മൂസയാണ് ആകർഷകമായ ചെറുനൌക നിർമ്മിച്ച് ജനശ്രദ്ധ നേടുന്നത് തൊഴൂർ ഐ സി എ കോളേജിലെ ബി എ ഇംഗ്ലീഷ് മൂന്നാം വർഷ വിദ്യാർത്ഥിയായ മുനീഷ് സുഹൃത്തുക്കളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് കയാക്ക് ബോട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് അഞ്ഞൂറ്റി പതിനാല് ബോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് കയാക്ക് നിർമ്മിച്ചത് ഇതിൽ വല വെച്ച് മൂടുകയും ഇരിപ്പിടത്തിനായി ഇതിനു മുകളിൽ മരത്തിന്റെ ഫ്രെയിമുകളും വെച്ചു പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് മാത്രമല്ല പി വി സി പൈപ്പ് അടിച്ചുകോരി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തുഴയും ഉണ്ടാക്കി ഏകദേശം മൂന്നാഴ്ച പരിശ്രമിച്ചാണ് കയാക്ക് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടു പേർക്ക് ഇരിക്കാനുള്ള എല്ലാവിധ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട് ഇരുപത് കിലോ ഭാരമുള്ള കയാക്കിൽ മുഴുവൻ ബോട്ടിലുകളായതിനാൽ രണ്ടാൾക്ക് പൊക്കിയെടുത്ത് എവിടെയും വെക്കാം ആറു മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് തുഴ ഉപയോഗിച്ച് ബോട്ടിലെടുത്ത് ചാക്കിൽ ശേഖരിച്ചു വെക്കുകയാണ് പതിവ് കനോലി കനാലിന്റെ ഭാഗമായ അകലാട് മുതൽ മല്ലാട് വരെയാണ് ഇതുവരെ ബോട്ടിൽ ശേഖരിച്ചു കഴിഞ്ഞത് ഇനി കനാലിന്റെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളായ ചാവക്കാട് മുതൽ പൊന്നാനി വരെ ബോട്ടിലുകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് മുനീറിന്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം കനാലിന്റെ പരിതാപകരമായ അവസ്ഥ കണ്ടാണ് മുനീർ കയാക്കുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് ഇപ്രകാരം സ്വരൂപിച്ച പ്ലാസ്റ്റിക് ബോട്ടിലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വളരെ മികച്ച കയാക്ക് ബോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ഇത് ചെറുമീനുകൾ വിറ്റ് ഉപജീവനം നടത്തുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യുമെന്നും ഇതുവഴി പ്ലാസ്റ്റിക് പുനരുപയോഗം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെന്നും മുനീഷ് മൂസ പറഞ്ഞു ഉപജീവനമാർഗ്ഗാൻ അപ്പം അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് റീസൈക്കിൾ റീസൈക്കിൾ പോലെ തന്നെ റീയൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ സമൂഹത്തിലേക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് ഞാൻ അതിലൂടെ കാണിക്കുന്നത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യാത്രയിൽ ഒരു നീളം ഫുൾ വേസ്റ്റാണ് സോ ഭയങ്കര വേസ്റ്റ് ഈ ഇലക്ട്രിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് സി വേസ്റ്റ് വേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഒരു ഒരു ചില ഭാഗത്ത് സ്മെല്ലൊക്കെ അമ്മാരി പോലും വിനോദത്തിന് പുറമെ കയാക്കിങ്ങിലൂടെ ഇങ്ങനെയും ചില ഗുണങ്ങളുണ്ടെന്ന് കാണിച്ചു തരികയാണ് മുനീഷ് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെതിരെ മുനീഷ് മൂസ നടത്തുന്ന ഈ നിശബ്ദ വിപ്ലവം യുവതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയാണ് സി സി ടി വി ന്യൂസ് ചാവക്കാട് കോൺഗ്രസ് വേലൂർ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ച നരേന്ദ്രമോദിയെയും നികുതി കുറയ്ക്കാത്ത പിണറായിയെയും പ്രതീകാത്മകമായി തെരുവിൽ കുറ്റവിചാരണ നടത്തി പ്രതിഷേധ പ്രകടനം ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് വി കേശവൻ ഫ്ളാഗ് ഓഫ് ചെയ്തു പൊതുസമ്മേളനം കെ പി സി സി ജനറൽ സെക്രട്ടറി രാജേന്ദ്രൻ അരങ്ങത്ത് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു മണ്ഡലം പ്രസിഡന്റ് യേശുദാസ് പി പി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു ഡി സി സി സെക്രട്ടറി ബിജോയ് ബാബു ബ്ലോക്ക് കോൺഗ്രസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സുരേഷ് മമ്പറബിൽ സെക്രട്ടറി പി പി രാമചന്ദ്രൻ ബെന്നി ആലൂർ സൈമൺ സി ഡി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി ചൊവ്വന്നൂർ പഞ്ചായത്തും ഫിഷറീസ് വകുപ്പും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ വിത്തിറക്കൽ നടന്നു പുതുശ്ശേരി അയ്യപ്പക്കുട്ടി എന്ന കർഷകന്റെ കൃഷിയിടത്തിൽ ചൊവ്വന്നൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചിത്ര വിനോഭാജി മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിക്ഷേപിച്ച് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു വാർഡ് മെമ്പർ പ്രമേഷ് കുമാർ അധ്യക്ഷനായി ഫിഷറീസ് പ്രൊമോട്ടർ ആതിര പദ്ധതി വിശദീകരണം നടത്തി ബ്ലോക്ക് വികസന സ്ഥിരം സമിതി അധ്യക്ഷ രജിത ഷിബു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി റിജോൺ പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി
പാരായണം യജ്ഞം നടത്തി സ്വാമി ഉദിത് ചൈതന്യ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോടനുബന്ധിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി സംഘടിപ്പിച്ച വിവിധ മത്സരങ്ങളിൽ വിജയികളായവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ നൽകി നാരായണീയ പാരായണ സമിതി പ്രസിഡന്റ് മഹേശ്വരി കൊച്ചുമോൻ വനിതാ വേദി സെക്രട്ടറി ജയശ്രീ രവികുമാർ ഗജാഞ്ചി സുഗന്ധി വാസു പൈതൃകം കോർഡിനേറ്റർ അഡ്വക്കേറ്റ് രവി ചങ്കത്ത് സെക്രട്ടറി മധു കെ നായർ കെ കെ ശ്രീനിവാസൻ കെ സുഗതൻ തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു നവമാധ്യമ കാഴ്ചമായി തിരിച്ചെത്താം ഇടവേള കഴിഞ്ഞു ജോസ്കോ ഇനി മുതൽ ചാവക്കാടും അ ഹോൾ ന്യൂ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട് ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് പണിക്കൂലിയിൽ അൻപത് ശതമാനം വരെ കിഴിവ് അൻകർ ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് മെഗാ ഡിസ്കൗണ്ട് കൂടാതെ മറ്റനേകം ആനുകൂല്യങ്ങളും ജോസ്കോ ചാവക്കാട് ഷോറൂമിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ജോസ്കോ ജ്വലേഴ്സ് നിയർ എം ആർ ആർ എം സ്കൂൾ ചാവക്കാട് ജനൽ ഫ്രെയിമുകൾ കിച്ചൺ കബോർഡ് വർക്കുകൾ ബെഡ്റൂം ഇന്റീരിയൽ ഫൈബർ ബാത്റൂം ഡോറുകൾ പി വി സി ബാത്റൂം ഡോറുകൾ ഗ്ലാസ് സ്റ്റോറുകൾ കർട്ടൻ വർക്കുകൾ ബെഡുകൾ മുതലായവ കമ്പനി വിലയിൽ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനം കുറഞ്ഞ വിലയിൽ സ്പ്രേ പെയിന്റിംഗ് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു മാസ്റ്റർ വുഡ് ഡോട്ട്സ് റോളക്സ് ബിൽഡിംഗ് ചുവലൂർ പടി അഗലാട് ഒറ്റയിനി ഒരുമനയൂർ കരുവാരക്കുണ്ട് വാർത്തയിലേക്ക് എരുമപ്പെട്ടി ദുബായ് പാലസ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വിവാഹം നടക്കുന്ന ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുത്തു തെരഞ്ഞെടുത്തവർക്ക് സൗജന്യമായി നൽകുന്ന ദുബായ് ടൂർ പാക്കേജിന്റെ കൂപ്പൺ പ്രകാശനം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് എസ് ബസന്ത്ലാൽ നിർവഹിച്ചു മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പി എം മുഹമ്മദ് അലി ഹാജി അധ്യക്ഷനായി നൂറ് ദമ്പതികളിൽ നിന്ന് നറുക്ക് ലഭിക്കുന്ന രണ്ട് ദമ്പതികൾക്കാണ് ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവലിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അവസരം നൽകുന്നത് ഇവരുടെ വിസയും ടിക്കറ്റും താമസവും പ്രഭാത ഭക്ഷണവും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ദിവസത്തെ ദുബായ് സഞ്ചാരത്തിന്റെ ചിലവ് ദുബായ് പാലസ് മാനേജ്മെന്റ് വഹിക്കും കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ വാടകയിൽ അൻപത് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടും നൽകുന്നുണ്ട് വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ഐ സി ഡി എസ് ചൊവന്നൂർ അഡീഷണൽ എ എൽ എം എസ് സി അംഗങ്ങൾക്കുള്ള പരിശീലനം കിഴൂർ അൽസവ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നടന്നു കുന്നുകുളം നഗരസഭയിലെ നൂറ്റി പതിനേഴാം നമ്പർ അനശ്വര നൂറ്റി പതിനെട്ട് അക്ഷയ നൂറ്റി പത്തൊൻപത് കാർത്തിക നൂറ്റി ഇരുപത് ചൈതന്യ എന്നീ അംഗണവാടിയിലെ മെമ്പർമാർക്ക് പരിശീലനം നൽകി ആറാം വാർഡ് കൌൺസിലർ ലീല ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു വനിതാ ശിശു വികസന വകുപ്പ് ചൊവന്നൂർ അഡീഷണലിലെ സൂപ്പർവൈസർ ഹേമലത ക്ലാസ്സെടുത്തു മുസ്ലിം ലീഗ് പുന്യൂർകുളം കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇന്ധന വില വർധനവിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് അണ്ടത്തോട് പെരിയമ്പലത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച് കുമാരൻ പടേൽ സമാപിച്ചു പുന്യൂർകുളം പഞ്ചായത്ത് മുസ്ലിം ലീഗ് പ്രസിഡന്റ് എ കെ മൊയ്തുണ്ണി സെക്രട്ടറി കെ എച്ച് ആബിദ് മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് ട്രഷറർ എം സി ഗഫൂർ പഞ്ചായത്ത് ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി സി എം ഗഫൂർ മായൻകുട്ടി അർഷഫ് ചാലിൽ ഹുസൈൻ വലിയകത്ത് ഫാറൂഖ് സാലിഖ് മൂത്താർ മനാഫ് തുടങ്ങിയവർ നേതൃത്വം നൽകി കുതിച്ചേരുന്ന ഇന്ധന വില വർധനവിനെതിരെ കാട്ടക്കമ്പൽ മുസ്ലിം ലീഗ് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചു കുന്നംകുളം മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അറഫ മൊയ്തുണ്ണി ഹാജി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റ് ഇ എം കുഞ്ഞിമോൻ ഹാജി അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി എ വൈ മുഹമ്മദ് കുട്ടി സ്വാഗതം പറഞ്ഞു ഹനീഫ ഹാജി മൊയ്തുണ്ണിക്ക് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു കുന്നംകുളം മണ്ഡലം യൂത്ത് ലീഗ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി അബ്ദുൽ ഖനി നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തു ക്യൂബിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കുന്നതിൽ പകുതി പേരും വിജയിക്കാറില്ല ആത്മവിശ്വാസവും അർപ്പണബോധവും ഈ ഗെയിമിന് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പോൾ ക്യൂബിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് മൊണാലിസ ചിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനെ പറ്റി ചിന്തിച്ചു നോക്കൂ കുന്നംകുളത്ത് നിന്നും ഭീമോൻ നൽകിയ ദൃശ്യം ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിക്കുന്നത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം സ്വർണം ഗ്രാമിന് വിൽക്കുന്ന വില നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് രൂപ ഗ്രാമിന് വാങ്ങുന്ന വില നാലായിരത്തി മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് രൂപ ഇന്നത്തെ സ്വർണവില നിങ്ങൾക്കായി സമർപ്പിച്ചത് മലായ ഗോൾഡ് ആൻഡ് ഡയമണ്ട്സ് മലായ ജംഗ്ഷൻ കുന്നംകുളം ചരമം നമ്പഴിക്കാട് ഇഴുവൻ വളപ്പിൽ മാധവന്റെ ഭാര്യ മീനാക്ഷി നിത്യാതയായി എഴുപത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു ചൂണ്ടൽ ലയൺ മെമ്പർ രഞ്ജിത് അജിത് സുജിത് ബിന്ദു എന്നിവർ മക്കളാണ് 
ഗുരുവായൂർ തിരുവങ്കിടം പരേതനായ താണിയിൽ രാഘവൻ ഭാര്യ കല്യാണി നിര്യാതയായി എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടത്തി ആനന്ദൻ സുശീല മുഹുദൻ സത്യൻ ഷീല എന്നിവർ മക്കളാണ് കോട്ടപ്പടി ചെമ്മണ്ണൂർ തോമ മകൻ ഉതുപ്പ് നിര്യാതനായി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് കോട്ടപ്പടി സെന്റ് ലാസേഴ്സ് ദേവാലയ സെമിത്തിരിയിൽ നടക്കും സെലീനയാണ് ഭാര്യ ജെയിൻ ജെസ്ലി ജൂലി എന്നിവർ മക്കളാണ് തളി പഞ്ഞിനിങ്ങാട്ട് രാമൻ നമ്പ്യാർ ഭാര്യ ജാനകി അമ്മ നിധ്യാതയായി തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായിരുന്നു സംസ്കാരം നടന്നു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ രമണി വിജയലക്ഷ്മി രാമൻകുട്ടി എന്നിവർ മക്കളാണ് പിൻവാതിൽ നിയമനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് കുന്നംകുളത്ത് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീന്റെ ഓഫീസിലേക്ക് യുവമോർച്ച നടത്തിയ മാർച്ചിൽ സംഘർഷം പ്രവർത്തകർക്ക് നേരെ പോലീസിന്റെ ജലപീരങ്കി കോവിഡാനന്തര തൊഴിലവസര സൃഷ്ടിക്കും നഗര ശുചിത്വത്തിനും പ്രാധാന്യം നൽകി കുന്നംകുളം നഗരസഭാ ബജറ്റ് അടഞ്ഞുകിടക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി വർക്ക് നിയർ ഹോം രീതിയിൽ ചെറുകിട ഐ ടി പാർക്കുകൾ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുമെന്ന് വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തൊഴിലില്ലാത്ത വീട്ടമ്മമാർക്ക് സംരംഭക ശ്രീ ഡാറ്റ ബാങ്കും കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിൽ സംരംഭകത്വ വായ്പകളും നൽകും സംസ്ഥാനത്ത് വിദ്യാലയങ്ങളിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനവും വിവിധ പദ്ധതികളുടെ നിർമ്മാണോദ്ഘാടനവും നടന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ വേലൂർ മണിമലർക്കാവ് കുതിരവേലയ്ക്ക് തുടക്കമായി കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് 